Milton. Good evening. Hello, good evening. How are you? How are Hello. you, Nubia? Ah, fine. Okay, and you, Felipe? Good. Tired, but good. Good, nice. What time do you usually go to sleep? At 10 o'clock. <laughs> so we finish the class, you finish your day. Yes, yes. <laughs> okay, and you, Nubia, what time do you go to sleep? Um, 11. 11, oh. Yeah. All right. 11 is a little bit late. <laughs> late. Yes. <laughs> And what time do you wake up, Nubia? 4 a.m. 4 a.m.? Oh, yes. My goodness, <laughs> that's early. Yeah. <laughs> what, um, what's the distance from your house to your work? Oh, um, uh, is, is much, eh, bastante. A lot. It's a lot. Okay, where yeah. do you live? San Martin. San Martin. I live in San Martin. And where do you work? I work in Zaragoza. Yeah, it's a little bit far. Yes. Okay. It's a two hours the travel. It's um, a? Two hours. Two hours. Two hours. Okay. And what time do you finish work? Um, no tengo hora de salida. Okay. I don't have a finishing hour. I don't have a finishing hour. All right. Okay, good. Okay, so it's February 18th, 2020. 2020. And it's a Thursday. It's a Tuesday. What was yesterday? So, um, Monday. Monday. Yes. And what's tomorrow? Wednesday. Wednesday. That is correct. All right. Um, do you remember the topics we discussed yesterday? No. <laughs> if you were yes. present, I remember Felipe was present. Ovidio, were you here yesterday? Yes. Okay. Maria, were you here yesterday? Oh, I guess Maria can hear me. Maria se fue. Okay. Maria, she left. She left. <laughs> okay. All right. Okay. So, what topics did we see yesterday? Frequency. Adverbs of frequency. Frequency. Yes. Can you mention examples? I usually wash my car every weekend. Okay. I usually wash my car every weekend. Okay. Good. Uh, so we have usually. Are there any other examples of adverbs of frequency? People? Yes. What are the other ones? Mm. A ver, I... todos los demás, only Felipe is answering. What about the rest? ¿Qué otro adverbio de frecuencia vimos aparte de usually que ocupó él? Hello. Eight adverb. Eight adverb. Ah, different adverbs. Always. Ah, always. always. Sometimes, often, often, often. Okay. Oh. Yes, so we have different <laughs> adverbs of frequency. Yes. Para los que estuvieron de vacación ayer, le voy a enseñar un documento. Let's see. I think this is it. Mm. 
Do you see the document? Yes. 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 Okay, what's the name of the document? Adverse of frequency. Yes, adverse of frequency. Now, let me ask you, what is the function of adverse of frequency? What's the function? ¿Con qué frecuencia se realizan las cosas? Exactly. How frequent we do frequent. things. We do things. How frequent we do things. ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente usted hace cosas? Yes. Ok. So, I need a volunteer to read the adverse of frequency that we have here. Hi. Um, ok, please, Nubia. Always. Ajá. ¿Puede darle un poquito más de zoom? Sure. Sorry. Uh. Okay. okay, thank you. Is that okay? <laughs> Está bien ahí? Yes, it's right. Okay. okay. Se pixelea. Okay, so, so what is the second one? Almost always. Okay. Usually. Uh -huh. Often. Sometimes. Yes. Seldom. Seldom. Rarely. 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 Hardly ever. And never. Ok, good. Estos porcentajes son un poco diferentes a los que les dije ayer. Always, it's a hundred percent. Never, is zero percent. Almost always, Está entre 90 y 95, between 90 and 95. Usually, it's 75, 80. 75, 80. Often, it's 75, 70. Sometimes, that's 50. Cuando dice por veces, es más, es más alto que el 25% que tenemos acá. So, anyways... Um, always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, and never. These are adverbs of frequency. ¿Alguna pregunta relacionada a la función o la pronunciación de alguno de ellos? El, el del cinco por... Uh, el seldom. Rare, rarely. No, rarely. Seldom. Rare. Rarely and hardly yeah. ever, they are synonyms. Okay. Esos tres que tienen el 5% son sinónimos. They're synonyms. Okay, thanks. So, yo le puedo preguntar a usted, do you go to church? Y usted me dice, seldom. Me puede okay. decir rarely, me puede decir hardly ever, y me estaría diciendo exactamente lo mismo. Okay. Casi nunca. Yes. Any other questions here? Es como cuando uno dice a veces, digamos, en, en español. No, porque el a veces eh, suele, eh, se da Sometimes. más seguido, más seguido, correcto. Este seldom, rarely, and hardly ever, quieren decir casi nunca. Ok. Yes. Anything Thanks. else? Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Anybody? Okay, so let's do the practice. We got this here. Da -da -da. Can you see that? A few. <laughs> Pueden ver ese? Yes. Yes. All right. Okay, let me put this here. Uh, always. Let me, how do you say compartir in English? Share. Share, exactly. And how do you say see ya? Share. 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 
El sonido es bastante share. similar, share. pero para decir compartir, usted dice shh, shh. Y para decir share. sí, a usted dice cha, cha. Share. 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 And share. 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 Ok. Share. Share. Ok. So, in the WhatsApp chat, I sent you the image. Ahí les envié la, la, la imagen al chat. So, look at number one. I need a volunteer to read number one. My brother is never sad. He's always happy. Exactly. My brother is never sad. In other words, he's always happy. Okay. Volunteer for number two. I, I was late for work only one time last year. Uh -huh. I am seldom late. Very good. That's a good option. En todo el año solo llego tarde una vez. Es que casi nunca está tarde. Very good. Seldom. Um, what about number three? Anybody? Hi. Okay, please, Felipe. Very fails. Only one test in a high school. Uh -huh. uh, she hardly ever. Uh, actually, it's the opposite, Felipe. Uh, Almost always. Ajá, uh -huh, exactly. Porque dice que solo falló en un examen. Uh, uh, she failed only one test. Ajá. Uh -huh. So she almost always. She almost has always. Pass her tests. Aha, uh -huh. exactly. Uh, <coughs> number four, another volunteer. A ver, a ver, no se me queden callados. Don't stay quiet. Number four. I always remember to do my homework. I never forget to do it. Perfect. I always remember to do my homework. I never forget to do it. Number five, a different volunteer. Number five, number five. Uh -huh. Maria, Nubia, Geraldine. Number five. Steven, Steven Sheldon goes to a cinema. Yeah, cinema. Cinema. Yes. Uh, casi nunca. Ah, eh, <coughs> sería. Eh, he. Si casi no va al cine. He's hardly ever. Ajá. Uh -huh. Forget to do no, it. No, number five. Number five. Oh, sorry, sorry, sorry. Yes. Eh, he's hardly ever. Eh, she's movie. Okay. He hardly ever sees movies. He oh. hardly ever he sees hardly movies. Ever sees movies. Exactly. Thank you. Number six, another volunteer. Hi. Yes, please. You, you said a doctor for the first time in the three years. Uh -huh. she, she seldom uh -huh. gets the sick. Okay. So Judy saw a doctor for the first time in three years. She seldom gets sick. Very good. Primera vez en ver un doctor en tres años quiere decir que casi sí. nunca se enferma. Casi nunca. Yes. Very good. Nice. Number seven. A different volunteer. Number seven. Sí. Number seven. I get, a, I get up at five o'clock seven days a week. Uh -huh. I often, you know, I always, I, uh, seven is, uh, um, seven days a week, every day. Is, is as 75%? No, because always. he says, I get up at five o'clock. Seven days, ah, okay, see. Okay. I get up. I get up five o'clock seven days a week. 
Ajá. I, I always Ajá. get up early. Very good. Nice. Nice. Good. Number nine. Another volunteer. Mire que ahí la, la, compañía, la compañera al inicio eh, se había equivocado, pero rápido agarró la, la correcta. Y así es como se aprende. Next one. It's always I live. That's why I I never I never see a snow. Exactly. It's always hot and sunny where I live. That's why I never see snow. Ah, good. Next one, number nine. Do you ever drink coffee? Uh -huh. Yes, but only uh, no no me equivoco no sé. Okay, do know. you do you ever drink coffee? Yes, but only yes, but but only never uh, near. Oh, near near near. Now, me, let me, me ask you, what's the meaning of the word ever? Siempre tomo. Um, not exactly. Do what you, is the do, function of ever? Do you ever? Nunca. No. No, never. Ah, solo. Confused, confused <laughs> with uh, never with, with ever. Confused. Oh, okay. Okay. Observation. <laughs> observation. Correction. Eh, ¿Ya han oído el forever? Yes. Por que siempre. significa por siempre. Por Esta siempre. palabra ever no significa siempre. Usted ocupa la palabra ever para darle sentido a la pregunta que dice alguna vez. ¿Alguna ¿Do vez toma usted coffee? café? Do you ever drink coffee? Do you ever drink coffee? Yes, but only. Uh -huh. But only, but um, sometimes, sometimes, sometimes not often. Yes, but only sometimes, not often. Sometimes. Uh huh. Good. Just a few times a week. Just a few times. A Just a few times a week. Plus, plus. What about number ten? My sister almost never. It's burgers and fries. She? It's burger and fries. Food. It's her. It's always, almost always. Yes. She's always eat healthy, healthy food. Very good. She almost always eats healthy foods. Porque le dijo, casi nunca come hamburguesas y papitas. En otras palabras, casi siempre come saludable. Okay, what about 11? I almost always take a bus to class. Maybe three or four days a week. Okay, almost always. Uh, maybe usually. Usually. Usually is better. Usually. Yeah, it's better. Si se podría decir el, el, el almost always, but usually I think it's a better option. So usually. My, I usually take a bus to class. My baby. Three or four times a week. And the last one. Number 12. I watch a show movie. No, never well. I watch a show movie a few months ago. I guess I should say. Say. Uh, do you ever watch action? No, never. Good, good. An action movie? Yes, so. Seldom. So I guess. Should I watched an action movie a few years yes, ago. Yes, exactly. I guess so. Seldom, rarely, or hardly ever. Yes. Yeah. So do you ever watch action movies? How do you make that question in Spanish? Do you ever watch action movies? Que si siempre ve eh, películas de acción. Not really. ¿Qué dijimos que significaba ever? 
Algunas veces. Alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Una vez. Entonces, Alguna... La, la pregunta es bien general. La respuesta puede venir en pasado, en presente, en futuro. Porque dice, ¿y alguna vez usted ve películas de acción? Y dices, no, never. Y de ahí hace una corrección y dice, well, I watched an action movie a few years ago, so I guess I should say hardly ever. Pero en este caso, perdón, teacher, en este caso la respuesta de no never se puede tomar como no, nunca. Exacto. Pero como ahí en el momento la persona se corrige a sí mismo y dice, bueno, vi una película hace un par de años, así que puedo decir casi nunca. Ok. Yes. Any other questions? People? Any other no questions? Question. No questions. No questions. All right. So we go here. And do you remember this document? Can you see the image? Yes. yes. Okay. Do you remember this exercise from yesterday? Yes. Yes. Okay. All right. ¿Cómo fue que lo desarrollamos? Uh -huh. Solo. Ajá. Solo, solo, solo lo vimos. O sea, no, no lo desarrollamos. Solo nos iba diciendo. Exactly. Okay. What is the first question? What do you always do on the weekend? ¿Qué hace siempre usted? Fin de semana. De semana. What about number two? What do you almost always do in the evening? Algo que usted casi siempre haga, hace. En la noche. Ah, number three. What time do you usually get up in the mornings? ¿Qué hora usualmente se levanta en las mañanas? Exactly. Number four. Where do you often go after class? ¿Qué le pregunta ahí? ¿Dónde? Where do you often ¿Qué hace después? ¿Dónde? ¿Dónde va después de la clase? Pero Ajá. es... Seguido. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué seguido. Ajá. Ajá, mire. ¿Dónde va usted seguido después de la clase? Maybe you can say to my room, to watch a movie, uh, to finish my homework, to finish a document. What about number five? Where do you sometimes eat lunch? ¿Qué es lo que no...? ¿Dónde almuerzas normal? Eh, ¿Dónde? Por veces. veces. ¿Almuerzas algunas veces? Yes. Ajá. ¿Dónde almuerzas por veces? Number six. What do you hardly ever do in your free time? ¿Qué es lo que casi nunca haces en tu en tiempo tu libre? Tiempo. Exactly. Number seven. Who do you don't talk to? Ajá. Who do you seldom talk to? ¿Qué le preguntan ahí? I don't remember what is seldom. What do you seldom? Seldom yeah. means... Raramente. Only... Yes. Casi nunca. Ajá. ¿Con quién casi? ¿Con quién habla? ¿Con quién ¿Con no quién? hablas? Casi no. ¿A quién ¿Con casi quién habla no poco? Ajá. Sí, en pocas palabras, ¿con quién habla poco? Solo. Ajá. En number eight, what do you never watch on TV? Es lo que nunca ves en televisión. Ajá. So, right now, vamos a hacerlo en parejas. Um, and then you will answer these questions here. Um, it's right here. Ajá. Uh -huh. da, da, da. What's up? 9 10 p.m. Okay, there you have it. Ven camino la imagen. Al WhatsApp. Al WhatsApp, exactly. Ahí les va a caer esa imagen. So, ahorita que los ponga a trabajar en pareja, eh, respondemos esas. Are you ready? Yes. Yes. Let's do this. Okay. 
Okay, break rooms. 11, 6, 1, 2, 5. Here we go. Practice English. Let's go. Ovidio and Felipe. Yes. You will be working together. Yes. <laughs> All right. Okay, you ready? Yes. Go. Let's go. Let's go, Ovidio. You start. Yes, sir. Uh, what do you always do do on the weekend? I always. And what do you almost always do in the evenings? Mm. I I almost always go to the gym. Good. Me too. <laughs> okay. Good. What time do you usually get up in the morning? I get up at 4 a.m. What time do you... Ah, oh, 4 a.m. Yes. And where, where do you often after class? I often go to to check my social media good okay. how much time do you spend in your social media gloria um like Three hours. Uh, no <laughs> no <laughs> like 30 minutes okay good okay good uh, and where do you sometimes eat lunch? Get up in the morning. I usually get up at five o'clock. Okay. Where do you often go after class? Uh-huh. Yeah. And I often I often do you bathroom? I often go to the bathroom. Okay, very go good. Go to the bathroom. Good. Uh, evening. Evening. What do you do? ¿Qué haces casi siempre, verdad? In, uh, in, in the noche. Noche, tarde, noche. Evening in the night. I I go I go I go to in the at the school at the school in the evening. I I I get then go, go into my home. Okay. I almost I almost always uh practice in English in the evening. Uh, no no sometimes. Okay. Sometimes the three, okay. three, three. Um, I no, you see, no, they have yet. What number? Seven. Number seven. Sí. Who do you seldom talk to? For example, in my case, I seldom talk to my cousin in California. 
I seldom talk to my neighbor next door, for example. Okay. Mm -hmm. So what is the sentence? Um, said he, I seldom talk to uh, my cousin. Good. Yes. Often, si no, 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 tengo ahí como, hasta ahora me he conectado. Okay, what number are you doing? Four. 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 Where do you often go after the class? ¿A dónde va usted seguido al terminar seguido. la clase? Often, seguido sería often. Often means frequent. Often and frequent are synonyms. Okay. Mm, where do you often? Do you go to I sleep? Got, do you check your computer? I go to bed. Okay. So often. I often go to bed after class. I, of, I often go to bed after class. Good. Very good. Okay. What else? Uh, where there is the, some... Sometimes eat some lunch. I sometimes uh, uh, go to sleep. Okay, but it says, where do you sometimes eat lunch? Ah, okay. Donde? Donde almuerza por veces? Uh, I sometimes uh, in the cafeteria. Okay, I sometimes eat lunch in the cafeteria. In the cafeteria. Okay, mm -hmm. good. I what sometimes... cafeteria? Uh, in the job. Very good. In the work. Very good. In the work. All right, good. What do you hardly ever do in? Um, what number are you doing? La six. six. Okay, what do you hardly ever do in your free time? Algo que casi nunca hace en su tiempo libre. Um, bueno, lo que casi no hago es leer. Okay, so you say, I hardly ever read in my free time. Okay, I hardly ever uh, read in my free time. Good, good. Who do you seldom talk to? Talk to? Talk to? Talk to? Uh -huh. Who do you seldom um, talk to? I seldom talk my cousin. Good. In the USA. Okay, so I seldom talk to my cousin in the USA. Good. What do you never watch on TV? Um, I never watch TV. I, oh, I never watch uh, novelas today. <laughs> okay, soap operas. ¿Cómo? Soap operas. Se lo voy a poner en el chat de WhatsApp. Okay. Uh, right here. Soap operas. Soap operas. Esas son novelas. Sí, telenovelas. Soap operas. Ah, ok. Gracias. Yes. Soap. Ok, good. Soap operas. Soap operas. Soap operas. Soap operas. Soap operas. Yes, operas. Operas. Ajá. ¿Te acordás que el doble es question con el, con el, con el auxiliar do or does en primera persona? You, he, she, it. ¿Te acordás? Pa? Entonces, no vayas a agarrar como hacer el, el, el auxiliar, ¿oíste? Porque la primera oración es, what do you, what do you, what, si te ven. Aquí no se agarra, entonces No vayas a agarrarlo como verbo, porque el verbo es... ¿Qué es lo que nunca, qué es lo que nunca ves en la televisión? Ah, okay. Ajá, ajá. Ya, ajá. 
What do? Eso no lo tradujo. Eso es como que... Ajá, que what do es el auxiliar de la pregunta en presente. What do? What does she do? What does he do? What does... ¿Me entiendes? Es, es la auxiliar. Pero ahí Ajá. después... Después del, después del adverbio de frecuencia, se lleva el verbo siempre, siempre. Y después... Ver, ¿Y usted había dicho al revés? No. <risa> All right. Ah, okay, gracias. <risa>
or okay. I saw it launched in my house. Yes, it's Compl your de it's Compl your decision if you want to mention the place or the part of the place. Mm. Si yo le hiciera esa pregunta, ¿dónde comen su trabajo? I would say, where do you sometimes eat lunch? Or sometimes I eat lunch on my desk. In my office. Sometimes I eat lunch in my office. I... Primero es el adverbio. Yes, I sometimes... Uh, Now, hay una observación. El sometimes es el único que usted lo puede poner al inicio, en medio o al final. Entonces, yo le puedo decir, sometimes I eat in the living room. Mm -hmm. Or, I eat sometimes in the living room. O lo puedo dejar al final. I, I, I eat in the living room sometimes. Dice, mm. entonces, es incorrecto decir I sometimes. No, it's good. It's good. Ah, it's good. Yes. Okay. Eh, va el sujeto, después al verbio y después el, el complemento. La excepción es sometimes, you can use it at the beginning, in the middle, or at the end. Okay. Mm -hmm. okay. Any other questions? Eh, no? con, yes, siempre con, el, con la misma adverbio, uh -huh. de sometimes, yes. eh, ¿cómo sería, hay alguna diferencia, digamos, para las preguntas? Uh, la de, posición. Eh, el, dependiendo, digamos, así como están, es el tema que vimos la semana pasada cuando usted le pone un WH al inicio. Uh -huh. Ahora, si yo le quito el where, ya solo le digo, do you sometimes eat lunch? Ahí le estoy preguntando si usted por veces almuerza. Entonces ahí la respuesta sería sí o no. En cambio, la que tenemos ahí está siendo bien específica y le dice, ¿dónde es que usted almuerza por veces? No, um, so, it depends if the question has WH or if it has do or does. Ok. Yes. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? People? Everything is fine. Okay. Now, do you remember yesterday we were speaking about the food pyramid? Yes. What is the food pyramid? It's a group of the food. It's groups for food. Yes. Groups for food. Um, can you give me examples of vegetables? Tomato, 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 carrot, carrot, broccoli, broccoli, potato, eh, potato, yes, lettuce, 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 okay. yes, lettuce, lettuce, cabbage, 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 cabbage. what is Okay, what's the meaning of cabbage? Cabbage. Cabbage. Ahorita se los pongo en el chat de WhatsApp. Cabbage. Cabbage. Calabaza. No. Oiga bien la definición que le voy a dar ahorita. Cabbage is the main ingredient in curtidos. Um, cauliflower. The main ingredient for curtido. Cebolla. No, vinagre. Repollo. Repollo. Yes, repollo. ¿Por qué cambia aquí? Repollo re chicken. Ajá. The main ingredient in curtido. El principal uh, ingrediente para hacer un curtido Por es el repollo. repollo. Yes. Repollo. Ok, alguien me hizo una pregunta, ¿por qué cambiaba? Sí. ¿Cambiaba a dónde? 
No, siempre se ha dicho Cabas por, por poner este el, lo del curtido, ¿cómo se llama? El repollo. Cabas significa repollo. Ah, ya, bueno, no, 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 no lo sabía. Ya, ya, cabbage. Es que, que, es que alguien me dijo lo que estaba aquí la compañera, repollo, chicken. <risa> <risa> Yeah, yeah, so you say, yeah, y, y muchas veces fíjese que la gente, y, y, y realmente tendría que ser un poco así, porque si usted dice pollo es chicken, repollo debería de ser chicken, pero como el inglés es bien loco por veces, yes, la semana pasada me dieron una palabra bien parecida, que mire, nos hemos reído tanto, pero empezaba con re. Y dijeron algo así bien parecido, pero... Uh, so, cabbage is repollo. Yes. Now, can you give me examples of fruits? Grape, apple, 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 banana, uh -huh. apple, strawberry, okay. yes. orange, yeah. watermelon. Right. Yes. Okay. Pineapple. You, good, pineapple. Okay. Pineapple is so Grape. delicious. Grapes. Grapes. Yes. Watermelon. Watermelon. Oh my God. All the fruits are Lemon. delicious. Lemon. Lemon. Yes. Lemon. Yeah. Lemonade is delicious. Lemonade. Lemonade. Oh my God. But right now, lemons are very expensive. Yes. Four, very expensive. For one dollar. <laughs> yes. Four for one dollar. So that is expensive. Okay. <laughs> How do you say productos lácteos in English? Milk. Ahí lo vimos ayer también. Dairy products. Dairy products. Ahí le va otra vez. Dairy products. Dairy products. Dairy can you can you mention examples of dairy products? Cream. Cream. Milk. Milk. Cream. Cheese. 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 Uh huh. Yogurt. What yogurt. Is? Oh, yogurt is so okay. delicious. Yes, Cot Ovidio. Cottage. 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 Yes, cottage is good. Cottage. ¿Ya han probado el cottage? Yes. yes. What is cottage? Cottage. Requesón. Yes. I can. Oh. Eh, ¿Ninguno de ustedes trabaja en alguna empresa de productos lácteos? No. 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 Vaya, para que no lo vaya a agarrar personal. Mire, si quiere probar un buen cottage, compre el que tiene la dos pinos. Bien delicioso. Mmm. Delicioso. Very cottage. good. With tortillas or with French bread. Really it good. Is, is like yogurt, teacher. Oh, my goodness. Yogurt. Yeah, yogurt is good. Okay. Um, so, anyways, ¿por qué les preguntaba sobre esto? Porque la lectura que vamos a hacer ahorita es relacionada a costumbres. A, ¿Cómo se llama? Comidas. So let me show you this. Share. Okay. Do you see the image? Yes. I yes. See. Okay. I What's see. the topic? What's the name of the page? The document. Eating, Eating, for, good good Eating for good luck. Eating for good luck. 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 Si usted Eating dice luck, luck, le está diciendo luck. a alguien, mira. Mire. Hey, look. Mm -hmm. Look. So you Aim need to say luck. luck. For good luck. luck. Eating for good luck. Eating for luck. Comer okay. para buena suerte. Para buena Ajá, suerte. comer para la buena suerte. So this is like superstition. 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 Well, okay, what is the first picture? Um, cheese. Se fue. Yes, one second. Oh my God, what did I do? It left. What did I do? <laughs> Aiding for good luck. 
Lock. Uh -huh. let, let, let me check this. No, not see image. Okay, no image, huh? No okay. image. Okay, hold on. Give me a second. ¿Se les hace familiar esa página que están viendo ahorita? Yes. Yes. Sí, 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 me acuerdo, hace como dos semanas. Teacher, ahí da la opción para, para sacar el diploma. Yes. Ahí le va a decir, cuando usted ya tenga el 80% completo, eh, ahí le van, a, le van a dar la opción para que le emitan su... Su diploma, si no le aparece la opción, es que porque todavía debe algo con la plataforma, algún trabajo. Ah, ok. Yes. Ok, give me a second, give me a second. Que esta cuestión medio le hace uno algo y ya lo avienta a otra ventana. Ok, there. Can you see the image? Yes. 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 All right. Uh, I need a volunteer to read the first part. Hi, teacher. So, okay, yes, please. Son cha Chinese. Un poquito más grande. Un poquito más. Yes. Ay, ay, ay. Son Chinese people eat tangerines. Tangerines are around the raw food and, and begin again like year. Okay. How do you say tangerine in Spanish? Tangerine. Mandarina. Mandarina, exactly. A mandarina. Tangerine. Yes. Tangerines. En begin, begin. Again. Empezar. Begin, empezar. Y yes. again, again. Otra vez. Empezar otra vez. Dice. Lo, lo, ¿Lo puedo traducir? Sure. Bueno, algunos, alguna gente en China? Japón, China come mandarina. ¿va? Ajá. Las, las mandarinas están a la vuelta. No. Las no mandarinas son redondas. Ah, son redondas al, uh, alimentos. Y... Ok, dice, las uh, mandarinas uh, son redondas. Y continúa la siguiente, dice, las comidas redondas terminan y empiezan otra vez. Otra vez. Como los años. Mm, ajá. Round means redondo o redonda. Round. 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 Yes. Round. 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 Yes. Eh, eh, alimentos redondos es round food. Sí, eh, haciendo referencia a la, a la, al tangerine. Las comidas okay. redondas terminan y empiezan otra vez. Es decir, como va en rueda, nunca termina. Uh -huh. Y es en comparación con los años que empiezan y terminan. Uh -huh. okay. Y, teacher. Yes. En el caso de Light Years, ¿cómo fue? Como los ¿Cómo? años. Como los años. Sí. O sea, que ahí no se usa como verbo. No. No. Light Years. Ahora, okay. si yo le digo, si yo le puedo decir, mire, haga caso como su hermana. Please listen like your sister. Entonces estoy diciendo como su hermana. Estoy agarrando de ejemplo a su hermana. En este caso están agarrando de ejemplo a los años. Okay. Y, y en el caso de, uh, no podría decir as years. ¿Cómo no? Sí puede hacerlo también. Okay. Yes, you can. Ok, number two, another volunteer. Number two. Uh -huh. Hi. Yes, please. It is a Jewish. 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 Yes, Jewish. To eat apples with honey for sweet New Year. Okay. So, ¿cuál es la costumbre según lo que nos dicen ahí? De los judíos. Ajá. Comer manzana con miel. Con miel. Para un año feliz, uh, un año un dulce. Año feliz. Un año nuevo dulce. Un nuevo año dulce. Ok, what's the meaning of custom? Uh, costumbre. Costumbre. Dice, es una costumbre judía comer, comer manzanas, manzanas con, con miel, miel para un año nuevo dulce. dulce. Yes. So, they compare 
honey with sweet. So honey represents good things in your life. Yes. Any questions in number two? No. No me quedo muy claro, teacher. El, uh -huh. el, el Jewish, el judío. Jewish. Las palabras judías. Jewish. 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 Jew. Jew. La J, uh, perdón, sí. la E, W, casi siempre va a sonar como una U. Jewish. Jew. Jewish. 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 Okay. Yes. All right. Number three. Last volunteer. El último voluntario. Greeks eat the... Uy, no, no. No, teacher, no leo bien. Sorry. Basilopita. Basilopita. Ajá. Uh -huh. Bread with a coin inside. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Everyone three... Tries. Tries to find the coin for luck and money in, in the new year. year. All right. Lo creo, comen basopita. Okay. Basilopita. Ah, la, ¿Qué es lo que comen? ¿Qué en sí es una basilopita? El pan, pan que está ahí arriba. arriba. Un pan con... ¿Y qué lleva adentro? Con, uh, lleva una moneda. Una moneda. Una moneda. moneda. ¿Y cuál es sí. la idea de poner una moneda dentro del pan? Everyone que quien le encuentre to find tendrá coin. dinero todo el año. Algo Ajá. Así. Dice, todos tratan de encontrar la moneda para suerte y dinero en el año nuevo. Por eso les decía que eran superstitions. Uh, yo creí que eran modismos. Dicho. Son costumbres. Son costumbres, hábitos en cada cultura, pero al final son, vienen siendo como supersticiones. But everybody's different. Okay, so we will continue tomorrow with this class. Vamos a terminar los últimos tres platos mañana. So be ready. Do you have any questions or comments? No question. No, no, no question. Okay, no so question. thank you very much for your time. I see you tomorrow at the same place and same time. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.